Salut, Salut à, à tous. tous Regardez, changement de pays. Bon, pour commencer, merci à Claudine. Merci. Pour ton don euh, Paypal, merci beaucoup pour le soutien. Dans cette vidéo, eh ben, beaucoup d'emmerdes encore. On se retrouve en panne d'eau. Oh, c'était pas très non, grave, ça, pas mais... Grave. Mais on pouvait pas leur chercher de l'eau. Pourquoi parce qu'on avait un problème de pneus, on avait une hernie sur le pneu. Donc on se dit, c'est pas grave, on, rép... on change de pneu, on a l'habitude maintenant, vous savez, la XCG avec les pneus. Mais Sauf le cri qui marche pas, pu... pas On n'a pas pu changer le pneu, puisque le cri qui marche plus. D'ailleurs, je crois que je vous ai posé une petite question dans la vidéo, vous me direz si vous, vous savez. Une fois qu'on a réparé tout ça, qu'on a fait le plein d'eau, on est enfin parti. Et sur Direction la route... El Chalten. Avant El Chalten, on a fait tamponner le passeport Ruta 40. Ensuite, Et on arrive à El Chalten. On avait programmé un live. Sauf qu'on arrive à El Chalten, il n'y avait pas de réseau, pas de wifi, il n'y a rien qui marche. Vous allez voir les solutions qui sont possibles en Argentine, c'est encore un truc de fou. C'est ça. Ensuite, on découvre aussi qu'à El Chalten, il y a une aire de camping-car. Enfin, quelqu'un nous l'avait annoncé, donc on l'a vu. Ouais, c'est exceptionnel en Argentine. C'était la deuxième qu'on voyait en trois ans. On profite de l'aire de camping-car. D'ailleurs, je crois qu'on partage un enfin, peu avec en, vous. On en profite pour vider les chiottes et faire le plein d'eau. Hein. Exactement. Histoire d'être un peu dans les clous. <rire> et ensuite, bah, on va voir au Guarda Park qu'est-ce qu'il y a à faire. On a un objectif, mais ce ne sera pas dans cette vidéo-là. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on pourrait lancer un défi à quelqu'un. On vous verrez ça plus tard. Je viens de penser à quelque chose. Donc on se renseigne au Guarda Park et... On va faire la balade la plus petite qui a à faire et le chalet la plus facile. Les feignants. Sauf qu'elle devait faire 10 minutes et euh, même pas un kilomètre. Et en fait, on s'est trompé d'entrée. On s'est tapé, je sais pas, 6 km en moins. Bon, c'était pas grave, c'était sympa. Euh, bon, on vous laisse avec la vidéo. Et nous, on a froid. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre... Bon, bah aujourd'hui, on a une belle journée. On est toujours à El Calafate parce qu'on vous prépare euh, la vidéo. Euh, enfin, on finit la vidéo des trois ans de voyage. Et euh, bon, on a fait journée off après le bateau pendant trois jours, je crois. <rire> C'est ça, c'était pas une journée off, c'était off trois jours. Et puis on repart demain, tranquillou, direction El Chalte. Bon, allez, normalement, c'est notre dernier jour à El Calafate. On n'a plus d'eau. On n'a pas bougé parce qu'on vous a tourné des vidéos. Donc on s'est fait livrer. Comme on est en Argentine, il manque toujours quelque chose, hein. donc il nous manque quoi 5 empanadas. 5 empanadas, voilà. Et là, on a mis le vidéoprojecteur. On va regarder quoi Jurassic World. Mais non, ouais. parc euh, World, on a mis, alors, je sais pas si on met parc, on verra. Mais non, mais faut commencer par le premier. Je vous dis à tout à l'heure, on va s'embrouiller. Marie, qu'est-ce qu'on fait à minuit On se dit qu'il faut changer le pneu demain. Parce Attends, j'ai pas expliqué ça. Parce que c'est trop gonflé, on a plus d'eau, donc... On vient prendre de l'eau là pour la passer dans le berquet parce qu'on est mais en panne sèche, sèche d'eau. Bah, ce petit bidon il est bien utile quand même. Hein. Et comme oui. il est tard, on va pas se retourner pour donner une pente parce qu'il y a des gens qui sont venus se coller à nous. Oui, parce qu'on aurait pu se retourner et respirer 30 litres encore dans les réservoirs parce qu'on est un peu penché. Et je vous l'avais pas montré. On s'est aperçu d'une deuxième hernie. Alors, la dernière fois c'était sur ce pneu là. Maintenant c'est sur celui-là. Sauf que j'avais dit, bon, on laisse tomber, elle est petite et tout. Et là, en fait, là, elle est énorme. Je sais pas si on se rend compte, mais... Donc, ben voilà. Demain, il pleut. Donc, ben, comme ça, c'est cool pour changer un pneu. Euh, donc, celui-là avec hernie. Celui-là avec hernie. Il ne nous reste plus qu'un pneu. Et une route secours neuve. Qui est montée sur jante. Donc là, ça va commencer à devenir une galère, l'histoire. De toute façon, on va se coucher, on verra demain. Bon, ben, on vient de se lever. On vient de se lever. J'ai quand même fait deux montages. Toujours pas d'eau, hein, toujours pas de vaisselle. Et quand on n'a pas d'eau, comment on se lave les cheveux, Marie Tu nous expliques <rire> C'est une catastrophe. On se lave les cheveux à la maïzena. <rire> qui c'est qui t'a donné cette astuce Un voyageur, je crois. Oui, c'est un voyageur. Je sais plus. C'est pas Julie qui m'a appris ça. Ah, je je crois que c'est Julie de Malcata qui a la brosse est toute blanche de maïzena. J'ai les cheveux gras. Et en fait, quand t'as les cheveux gras, tu mets de la maïzena. Euh, ça absorbe et franchement, ça aide au moins à tenir une journée en attendant d'avoir de l'eau. <rire> Allez, parce qu'on va quand même aller faire le plein d'eau. Mais on va changer la roue avant. On va boire un café et on change la roue. Et puis, il bah, y a un paquet de vaisselle à faire et tout le monde va se laver. Bon. Bah, moi qui voulais changer la roue ce matin, 
le cri qui fonctionne plus. Je l'ai vidangé. Alors je voulais mettre de la 46, ils n'avaient pas, du coup j'ai mis de la 68. D'abord j'ai essayé avec de la 90, pas terrible. J'ai essayé avec de la 1540, pas terrible. Et là avec la 68, euh, bah, on pompe, il monte, il descend, il monte, il descend, il fait que ça en fait. Qu'est-ce que vous mettez comme huile dans vos cricks vous C'est une galère, c'est une Est -ce galère. Est-ce que quelqu'un vidange ses cricks à part Junior <rire> C'est ouais, ça la question, ça, en fait. je pense. Et non, je l'ai vidangé parce qu'il montait tout seul quand je le range. J'ai mis des gants, vous avez vu, c'est la première fois. Euh, je l'ai vidangé parce qu'il montait tout seul dans le coffre à batterie, donc c'est chiant. Après, il tape dans les batteries et je comprends pas. Même la vis ouverte, il montait tout seul. Donc, je me suis dit, je vais changer l'huile. Bon, on va, voir, une on va voir si c'est mieux ou pas en pompant un peu comme ça, là, le pur jour. Bon, bah, il est mort le cric. En plus, il y a du vent, je pleure, ça me casse les couilles. En fait, ça lève une seconde et ça redescend aussi sec, donc euh, ça lève pas mal. On l'a pourtant purgé plusieurs fois de l'air qu'il y avait dedans, mais ça ne marche pas. Donc euh, bah, ça va être direction Gomeria, parce qu'ici on ne trouvera pas acheter de cric. Pas le choix. Ah, fait chier. Heureusement qu'on est dans une ville et pas perdu au milieu de la pampa, parce que on a un peu peur de rouler avec la grosse bosse là. Ouais, mais on peut rouler, je veux dire, même si on était bloqué quelque part. On... Non, 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 mais si on avait une vraie crevaison, on faisait ah, quoi ouais. au milieu de nulle part Avec un cric qui ne marche pas. En fait, c'est ça le problème. Des fois, quand les trucs marchent à moitié, vaut mieux les laisser marcher à moitié que d'essayer de régler le truc parce que le cri qui marchait avant, il perdait de l'huile, mais il marchait. Là, il a non, voulu il faire bien. Je sais pas, il se levait, il était toujours plein d'huile. Ouais, il, il monte un peu, on dirait. Il monte quand tu vas vite, mais après il redescend. Lâche, arrête de faire, tu vois, il va redescendre. Boum. <rire> Allez Moi du matériel comme ça, ça me casse les couilles en fait. Bon bah, voilà. Bon, je suis parti à une Gomeria, je suis parti à une Ferretaria, j'ai rien trouvé à part des vieux trucs chinois qui m'avaient pas l'air tip top et un peu cher. Du coup, j'ai été voir un gars de la Gomeria, il m'a prêté un cric, donc je lui rendrai demain. Donc ce soir, bon voilà, ouais, boule là. Soit je le change ce soir, mais j'ai la flemme, soit je le change demain et je laisse la chandelle comme ça pour demain, comme ça, ça déjà c'est prêt. Le gars de la Gomaria, il me dit tu l'as démonté ton cric bah, Je dis non, je l'ai pas démonté. Il me dit me mens pas, tu l'as démonté. Je lui dis non, j'ai enlevé la vis là pour euh, le vidanger. Il m'a dit t'es perdu, il y avait une bille au fond. Donc euh, bah, je sais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a une bille au fond de ça là Moi j'ai déjà démonté ça plusieurs fois, j'ai jamais trouvé de bille. Lui il me dit qu'il manque une bille à l'intérieur. Donc bah je sais pas trop. En tout cas, il fonctionne plus pour l'instant et heureusement qu'il m'en a prêté un parce que comme ça je peux changer le pneu demain. Ou ce soir. Ce matin, je m'y mets parce que ça fait deux jours que le camion il est sur la chandelle. Avec le cric du gars en plus. Hier, impossible de changer la roue parce qu'il y a un vent d'enfer. Je sais pas à combien, 80-100 km en permanence. C'était impossible de s'y mettre quoi. Enfin, C'est toujours possible mais j'avais vraiment pas envie. J'avais tout préparé, le palan et tout là. Donc euh, aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Ce qui est chiant, c'est que je suis à l'ombre, mais bon, c'est parti. Bon, vous n'avez pas trop filmé le changement de pneu, vous avez l'habitude maintenant, du nombre de fois où ça nous arrive. Eh, je pense que vous savez même changer un pneu à distance maintenant. <rire> Là, on voit, euh, on voit encore la bosse, même si elle était plus allongée. Et attendez, à l'intérieur, ça donne ça. Bon, je sais pas si ça se voit trop, mais... À l'intérieur, bah, c'est, il y a la même bosse, sauf que c'est un creux, ah, quoi, mais d'être une bosse. Voilà. Et on met même les enfants à contribution. Oh. Alors, je sais pas ce que Julien vous a dit, j'ai pas suivi, mais du coup, le cric nous a été prêté par une Gomeria. Et euh, on devait le rendre hier, mais il y avait un vent tellement fort qu'on n'osait pas enlever le pneu de peur que le camion se renverse. En plus, hier, Alicia, elle était malade. Moi, j'étais pas bien non plus. Je sais pas ce qu'on a eu. Bah, aujourd'hui, ça va bien. Donc euh, voilà, on a un beau soleil, pas de vent, donc c'était vraiment l'idéal pour changer le pneu quoi. Donc euh, le palan que Julien ne voulait pas acheter, finalement, il est pas mal. <rire> bon bah on finit ça, et je pense, plein d'eau et route pour le Shelton. Ici, ça gonfle. Ah, la poignée de gonflage, exceptionnelle. Ah, il est content avec sa nouvelle poignée de gonflage. Au début, il ne voulait pas l'acheter, il disait que ça avait l'air d'être de la VIP. Et finalement, il est tout content maintenant, voilà. Tant que ça marche. Ouais, tant que ça marche. Parce qu'on achète un cric maintenant. Ah oui, bah du coup, notre cric est, est mort parce que Julien, a priori, aurait perdu une pièce. On va passer à l'IPF, voir, mais je suis pas sûr. Ouais. 
on peut rêver, c'est un minuscule truc, on ne le retrouvera jamais. Ben voilà, bon allez, on gonfle et puis on mange et après je pense qu'on part. Ça y est, on a fini de remonter le pneu, on va aller rendre le cric à la Gomeria, faire quelques courses et bah, aujourd'hui ou demain, on part pour euh, El Chalten. On ne peut pas passer, il y a les voitures. Ouais, ça va être galère là. Ah, faut qu'on change de route. Parce que sous les branches, enfin sous les feuilles, il y a des branches et elles sont grosses. À droite, il y a une grosse feuille. Oh, ça doit le faire. Si ça le fait. Ouais, c'est passé. Allez, go. On a rendu le cric et euh, le gars de la Gomeria, il nous a dit mais euh, pour ton cric, la petite pièce que tu as perdue, c'est juste une bille. Alors tu vas à la bicyclétéria qui est un peu plus loin et tu lui demandes une bille de roulement. Bah, on et, était à la bicyclétéria. Euh, voilà. Et bah en fait, ça marche nickel. Le cric, il soulève le camion. C'était juste une histoire de petite bille euh, perdue. Donc voilà, pas besoin de racheter un cric. Ça c'est cool. Maintenant, c'est l'heure des courses. Bah dites-nous tiens si vous saviez qu'il y avait une petite bille de roulement à bille dans les criques. Il y a deux stations service IPF à El Calafate et les... dans les deux on peut faire le plein d'eau, donc ça c'est cool. Celui-là il est un peu caché. Ouais, il faut aller derrière la IPF, c'est celle qui est la plus au centre. Et il y a un petit robinet d'eau derrière, ce qui fait qu'on est bien tranquille pour faire le plein d'eau. En plus il y a grave du débit, donc euh, ça se fait assez vite. Allez, on va faire le plein d'eau, on va broncher. Alex Salut, c'est Alex. Ouais euh, Bah, je vois juste euh, une porte et toi. Ah, voilà. Bah, montre comment on branche le tuyau, Alex. Ah, ah bah, désolé, hein <rire> C'est Alex, c'est papa. Euh, je sais pas. Regardez l'état du filtre. Dis-leur que le filtre, il est sale. Dis-leur. Le filtre, il est sale Là, c'est Alicia, Alex, celui-là. Papa, maman. Manon Tu donnes ça à maman Tu viens d'avoir des embouts gardés là, bien sûr. Oui. J'espère que vous n'avez pas envie de vomir, parce qu'avec Alex, avec la caméra, là, la maman, filme-la. Et là, on vient manger. Et après, c'est parti On quitte El Calafate, direction El Chalten. Allez, on passe. Il nous reste encore 140 km à faire pour rejoindre El Chalten. Alors le paysage est assez monotone mais c'est quand même joli. On a fait le tour du lago Argentino et en vrai il est vraiment énorme ce lac. Ça fait partie des plus grands lacs d'Argentine. On arrive à peu près au niveau du lac Vietma. Et ici il y a un endroit pour faire tamponner le passeport de la route à 40. Si vous vous rappelez, c'est un un passeport qui euh, se fait tamponner dans toutes les provinces traversées par la route 40. Bon, on va voir si c'est encore ouvert parce qu'il est assez tard et vu que c'est un hôtel, on a peut-être une chance de pouvoir avoir un autre tampon. Bah, de... On l'a déjà. On a déjà le tampon de Santa Cruz puisque euh, Ado de Saviem qui a fait euh, tamponner pour nous et qui nous ont donné le petit papier avec le tampon qu'on a collé dans notre passeport. Alors qu'on y a été, c'est ça le pire. Ouais, le yep. truc c'est que nous on n'avait pas vu qu'il y avait ce point là où on pouvait faire tamponner quand on était au point zéro de la route 40. Mais bon, du coup c'est pas vraiment nous qui l'avons fait tamponner. Mais voilà, quand on voit cette enseigne, on sait qu'on peut faire tamponner le passeport. C'est parti, oh c'est joli C'est joli Et voilà, ça c'est fait, check ça y est, c'est tamponné. On reprend la route direction El Chalten. Je ne sais pas si on arrivera ce soir. Regardez cette espèce de sculpture bizarre. C'est un poisson, je crois. Il est 21h30. On arrive à El Chalten. Il y a un Argentin qui nous a donné un point avec un parking comme une sorte de stationnement pour camping-car par ici. Alors, c'est pas notre kiff d'habitude, mais bon. On a envie, là. Au moins, on se rend en ville et euh, comme de toute façon, on va peut-être pas rester très longtemps ici, il faut voir ce qu'il y a à faire. On sait ce qu'il y a à faire, on vient de voir le panneau Marie. Fitzroy <rire> Ouais, on va faire la marche vers le Fitzroy, même si on n'est on est pas chaud en fait. Mais tout le monde l'a fait, donc il faut la faire. 
Demain, il faut retrouver l'office du tourisme pour voir s'il y a d'autres choses à voir en dehors de la marche vers le, vers le Fitzroy. Et puis voilà, donc si on peut euh, stationner dans le centre pour ce soir, c'est aussi bien. Qu'est-ce qu'on vient d'aller faire On vient d'aller voir les guardes parc pour un peu se renseigner ce qu'il y avait à faire ici. Il y a énormément de choses à faire. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept. Il y a 18 balades à faire. Après, il y en a, c'est à la suite l'une de l'autre. C'est-à-dire que vous arrivez à un point et vous continuez pour voir la suite. Sauf que nous, on veut faire la Laguna de los Tres. Donc c'est 10 km, 750 mètres de dénivelé. Ça, pour moi, ça me paraît pas ouf parce qu'on a fait pire. Sauf que les 750 mètres, finalement, ils sont quasiment sur les deux derniers kilomètres, en vrai. Ils ne sont pas sur les 10. Donc ça, ça va être dur. 4 heures. Ça, je ne sais pas trop. Est-ce que tous ceux qu'on connaît, ils ont mis entre 8 et 12 à aller retour Donc là, ça ferait que 8, nous, ce qu'ils disent. Mais le problème, c'est qu'à cette saison, là, maintenant, pourtant, on est en été. Hein. Il fait moins 10 degrés, là-haut. Prévoyez thermo, ça nous a dit. Picado, tu peux nous rendre nos thermos Les deux thermos qu'on avait, vu qu'on s'en servait pas, on les a donnés au Picado. Parce qu'à moins 10 degrés, on va pas boire de l'eau là-haut. Hein. Ça va être gelé. Donc il faut racheter une thermos. Ouais. Sauf que les thermos ici, c'est cher. On est dans le parc national le plus grand d'Argentine. Le parc national Los Glaciares. C'est le plus grand d'Argentine. C'est le même qu'au euh... Moreno. Ouais, c'est le même. Je sais plus combien d'hectares, 60... Je sais pas, je beaucoup. Sais plus, je dirais une connerie. Mais là, on est dans la ville, la toute petite ville qui a servi à l'époque pour la, la, la petite guerre entre le Chili et l'Argentine. Sauf que maintenant, c'est une ville très touristique et je pense que la thermos, on va la payer 100 balles. Bon, on va pas l'acheter, puis c'est tout. On va garder de l'eau dans la bouche à 37,2 et puis voilà. Hein. <rire> et alors, quand on part aussi longtemps, parce qu'on est resté quand même longtemps au truc du tourisme, voilà comment ça se passe. Comment Les enfants, ils nous ont préparé euh, des gnocchis, je crois. Des maisons. Par contre, le, 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 le plongeur, il est parti. Il est en congé, le plongeur, je crois. Le plongeur. Oh, Alex, il est parti faire la balade tout seul bah, Parce que là, euh, voilà. Et là, Marie, tu veux pas aller montrer vite fait ce qu'il y a en face Et Marie, montre un peu. 71 ans, le petit papy, là. Trop sympa. Ça vient quand même d'Afrique du Sud, pas loin de la Mozambique. Ou Zimbabwe, je sais plus ce qu'il m'a dit. Mozambique. Mozambique, je crois. Et il tracte un petit Suzuki derrière. Il est avec sa femme et il a déjà ans. fait euh, l'Afrique, l'Australie. Le tour d'Afrique, le tour d'Australie, le tour de la Nouvelle-Zélande, quasiment le tour de l'Europe, je crois. Et là, il monte jusqu'au Canada. En trois ans. Enfin, c'est un truc de fou. Et là, ça fait quoi balais. Quatre mois qu'ils sont partis. Et... C'est ouf. Alors, à El Chalden, il y a un truc qu'on trouve bah, nulle part ailleurs en Argentine. Si, on a peut-être trouvé un truc un peu équivalent euh, dans une autre ville, mais... Globalement, c'est la première fois qu'on voit une aire de camping-car avec vidange pour les toilettes. Donc bon, on va en profiter. Alors regardez. Il y a de l'eau. Ici, il y a de l'eau. Il y a les prises. Et puis il y a la vidange. Ça sera pour tout à l'heure. Et c'est gratuit. C'est fou. C'est gratos. C'est électricité ou gratuite. Ouais. Bon, faut aimer stationner à côté de tout le monde. Je filme un peu de là, mais on voit de toute façon. Mais... Bah, c'est euh, vraiment aire de camping-car. Euh... <rire> Je dirais pas façon française que c'est quand même sur du gravier, mais voilà, c'est tout le monde aligné. Euh. Et puis je dirais pas façon française parce que c'est gratuit déjà. Il y a aussi des questions récurrentes qui nous viennent concernant euh, les lives ou les premières, pourquoi vous en faites pas plus souvent. Bah, ici, on est typiquement dans le cas de figure où on s'est dit, on fait la vidéo des trois ans. Donc ça serait bien qu'on se mette en première pour pouvoir discuter avec vous si vous avez des questions au fur et à mesure. Et puis, euh, comme c'est la vidéo des 3 ans, derrière, on pourrait faire un live, vu qu'on n'en a pas fait euh, depuis longtemps. Donc, on a programmé des dates quand on était à El Calafate, qu'on a quitté euh, hier. Et là, on est à El Chalten. Et bah, qu'est-ce qui se passe arrivé à El Chalten C'est que le signal 4G est très, très mauvais. Et euh, là, on en est à se dire que demain, on ne sait pas si on est capable euh, de faire euh, la première qu'on avait prévu et si on reste un peu longtemps parce qu'il y a pas mal de randonnées à faire ici qu'on va sûrement essayer de faire et eh ben on sera peut-être encore là pour le live et comment on va faire donc aujourd'hui bah, c'est recherche de réseau wifi alors moi bon, ça va pas être très long parce que la ville est petite et globalement il n'y a que deux endroits de wifi enfin trois endroits potentiels de wifi dans la ville donc là on va aller voir euh, bah, ce que donne la wifi euh, du terminal de omnibus alors le terminal des omnibus, c'est ici, c'est la gare routière. Donc effectivement, là-bas, je vois bien un panneau Wi-Fi. Et ben, on va aller voir si demain, on va pouvoir être avec vous ou pas pour une première. Et je suis encore, je suis en train de me dire, parce que tout le monde m'a parlé Starlink. Starlink, j'avais laissé tomber parce qu'il y avait marqué qu'il n'y avait pas de couverture en Argentine et en Bolivie. 
Et finalement, on a trouvé des gens, des Belges qui avaient Starlink ici en, en Argentine. Et ils m'ont dit que ça marchait. Maintenant, ça coûte quand même 500 balles. On ne sait pas comment se le faire envoyer en Argentine parce que tout est compliqué. Et la version camping-car, je crois que c'est 100 euros par mois. Et la version classique, elle est à 50 euros par mois. Les 50 euros par mois, on y est, on va dire, euh, dans nos dépenses là. Maintenant, je voudrais quelqu'un qui me dise, par exemple, ici, qu'on n'a pas beaucoup de signal de téléphone, est-ce que la Starlink marche Est-ce qu'à 5000 mètres, est-ce que la Starlink marche Ça, on n'en sait rien. Dites-nous si vous avez des connaissances qu'il y a des Starlink et que ça fonctionne au fin fond de nulle part, quoi, en fait. Voilà. Déjà, il y a des petits panneaux Wi-Fi. Maintenant, on va aller voir à l'intérieur, parce que demain, à 9h, je pense qu'il fera un peu froid. Donc, si on peut être à l'intérieur pour faire une première, ça sera mieux. Oh, regardez, c'est joli, ça. Un condor. C'est aussi le point d'information sur la ville, pas sur le parc. Ils ont des jolies statues dans la ville. Là, il y a celle-là. Vous avez déjà vu le condor Je vous en montrer d'autres. Regardez celle-ci. Alors, tout est tourné autour euh, du trekking ici, du sport, puisqu'on est dans la ville euh, nationale du trekking. C'est euh, voilà, la plus grosse ville de trekking en Argentine, alors que c'est une toute petite ville. Alors, pourquoi la ville est petite et c'est pas développée avec le tourisme Tout simplement parce qu'à l'origine, cette ville a été créée pour les militaires quand il y avait un conflit de territoire entre le Chili et l'Argentine. Et euh, ils ont localisé ici euh, un point pour les militaires pour asseoir leur autorité sur la zone. Sauf que ça n'a pas du tout été pensé pour euh, faire une ville qui s'étend. Ce qui fait que la ville, elle est euh, très très mal située. Euh, comme elle est dans le parc national, le territoire qui a été attribué à la ville n'est pas très étendu. Donc malgré l'expansion du tourisme en raison des nombreux treks qu'on peut faire ici, notamment pour aller voir le Fitzroy, eh ben, la ville elle a du mal à s'étendre. Simplement parce que c'est pas prévu pour. Et là, qu'est-ce qu'on cherche On se fait toutes les boutiques de la ville pour voir si on ne trouve pas un thermos. Parce que comme il va faire très froid là-haut, ça serait bien d'arriver à emmener de l'eau chaude. Allez, on a peut-être trouvé une thermos qui nous conviendrait. Ah, elle est sympa la table. Hein. Ouais, et là il y a des sièges sympas, Marie, regarde. Baignoire coupée en deux. Ouais, tout est assez original là, c'est vrai. Bien vu la baignoire. Ah, ça doit quand même boucher le trou d'évacuation. Allez, on continue à faire le tour du petit centre-ville. Bon, là, on a pas mal de trucs pour le touriste. Il y a peut-être moyen de trouver une thermos, mais qui va coûter les yeux de la tête, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez Sympa Franchement, ça fait tout petit village de montagne, c'est vraiment très mignon à Chalten. Il y a plein de petites boutiques, souvent originales. Euh, J'aime beaucoup. C'est rempli de touristes en fait. La quasi-totalité des gens qu'on croise, bah, c'est des touristes. Alors vraiment de partout, hein, de France, des états unis et Brésil, beaucoup. Regardez là, c'est sympa aussi cette petite construction. C'est des lofts, sont moins loués. C'est beau, hein en plus aujourd'hui on a une jolie journée, alors il y a quand même du vent. On est dans une période, euh, une petite vague de froid là. Sauf que dimanche, quand on est censé aller faire notre trekking, qui est le jour le plus dégagé pour pouvoir voir les sommets, ils annoncent euh, au sommet moins 10, enfin au sommet à la fin de la balade, alors ça va piquer, hein. on n'est pas habitué. On vient d'entrer dans une petite boutique. Bah là j'ai envie de dire qu'on est dans sa maison. Ça fait un peu ouais, comme une maison, mais c'est plein plein de jolies choses. Pour les professionnels de musique, les amateurs de musique, dites-nous, c'est cher ou pas 85 000 Ça fait 200 euros. Une mandoline. En fait c'est... Enfin, un peu comme des, des antiquités, un mélange de moderne et d'ancien. C'est joli. Super joli.
Nietzsche, bon boulot. Ouais. <rire> Un guide pour comprendre les arbres. Regardez ça, c'est des minuscules figurines faites à base d'allumettes. Il y en a dans chaque petit flacon. C'est trop mignon. Là, on a encore des instruments de musique. C'est très joli ce magasin. Merci. Alors, c'est pas mal aussi ça. Et là, c'est concert en roman. Là, le truc qu'on vous montre jamais, alors en plus la clope au bec, là on a la totale. Ah bah là avec les gaz qu'il y a, on a mangé du roquefort, je vous le raconte pas. Là c'est une bombe. <rire> Donc non, on vous montre pas ça d'habitude parce que <rire> c'est pour les âmes sensibles. Bon, comme on fait d'habitude, on vit n'importe quoi. Hein. On vit de... dans l'herbe, tout ça. Et en général, quand on repasse là où on a vidé, une forêt derrière, une forêt. On met pas de produits chimiques. On ne met pas de produit du tout en fait, on n'a rien de On a... On a, on a bah, nos besoins et il bah, y a le papier, mais comme on vous l'a expliqué, on achète le papier le moins cher, celui où on a les doigts qui passent à travers pour qu'il se désagrège plus facilement. 20 litres de merde. 18, je crois. Ok AK IPF Un contenador à Azul le tuyau Et alors là, on a la totale. On se croirait presque en Europe. Et moi, je sais pas vider dans un petit trou comme ça. Hein. <rire> tu rasseras après. Il est mieux celui-là, peut-être, non Non, t'es même. Moi, je sais pas faire là-dedans. Oh, que c'est beau, ça. J'ai jamais vidé dans une station comme ça, moi. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu de WC euh, comme ça, de cassette, comment ça fonctionne Ça fonctionne, euh, c'est une caisse à merde. Hein. Non, c'est une caisse à merde, mais attention, là il y a un évent que certains n'utilisent pas, il y a un petit bouchon. Ça c'est pour euh, décompresser, c'est un évent aussi, quand on vide pour faciliter la sortie. Et ça c'est pour ouvrir là. Okay. C'est pourquoi le petit truc jaune là, celui-là Ça c'est ta trappe, c'est le système du toilette qu'elle a. Quand tout ouvre, ça ouvre. Ah oui, d'accord. Bon voilà, c'est tout simple, c'est juste une boîte à caca. Et euh, oui, en Argentine, comme il n'y a pas de ce genre de choses qui existent, et eh ben ouais, c'est dans la nature. Donc euh, tous les voyageurs font comme ça. Les voyageurs argentins ont beaucoup de sani broyeurs. Donc ils s'arrêtent au bord de la route et ils vident au bord de la route. Ouais, ou ils vident en roulant. Ou il vit dans roulant, ça peut arriver aussi, mais, mais voilà. Donc, euh, en tous les cas, à El Chalten, qui est très touristique, ils ont prévu ça. Donc, on remet. On enlève le petit bouchon de l'évent. On va mettre notre petit tuyau. Et ce que j'arrive pas à trouver, c'est un petit évent en inox. Parce que là, le tuyau, il part là-dedans, donc ça sert un peu à rien. On va mettre ici, un petit évent en inox, ici, là, propre, mais je trouve pas. Parce qu'on n'a pas le système SOG, S -O -G, que beaucoup ont. Mais je pense que, je ne sais pas, on n'a pas tant que ça d'odeur globalement, ça va. En même temps, on vit tous les deux, trois jours. Alors. Bon, alors là, on s'apprête à partir. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Je me suis dit, je vais rallumer le vieux Mac pour voir. Regardez, la pomme apparaît. Mais il n'y a que la pomme. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, l'écran remarche. Bon, je vous en dis un peu plus tout à l'heure.
Bon, il est 8h30. On a un temps super. J'espère que la météo, elle s'est pas décalée parce que demain, on part faire le Fitzroy, que vous voyez là-haut, qui est super bien dégagé. Et demain, ils disent nuages. Donc là, ça m'emmerde un peu. Bon, bref, on a dormi là. Avec tout le monde. Et en fait, il n'y a pas Internet. Ça fonctionne pas. Donc, on part par là-bas et je vous explique. Donc hier, j'ai été voir la boulangerie qui est là. Je lui ai demandé s'il avait internet, il m'a dit oui. Je lui ai demandé si c'était un peu mieux que le wifi public, il m'a dit non. Par contre, il me dit je te donne l'adresse de ceux qui s'occupent d'internet de la ville. Bon, ok. Hier, j'ai été voir les gars qui s'occupent d'internet de la ville. Et en fait, alors je sais pas ce qui m'a bidouillé, il a pris l'adresse IP du Mac. Il m'a dit demain, tu viens devant la boutique et ton ordinateur aura la priorité à partir de 9h pour faire la première euh, de YouTube sur le wifi de la ville. Ça veut dire que là, le Mac, il a la priorité sur toute la ville d'El Chalten. Il m'a dit, ils pourront même plus envoyer de photos, il m'a dit les gens. Donc peut-être qu'il a exagéré, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, voilà, il a pris l'adresse IP du Mac et il nous a donné la priorité pour euh, ce matin. Donc c'est un truc de fou, quoi, encore. Argentine. Je vois pas faire ça en France, quoi. On a un peu plus de 500 mètres à marcher. Marie apparaît avec son thé. <rire> ah ouais, du coup, je lui emmène le petit ordinateur vu qu'il s'affiche. S'il peut faire quelque chose, on verra. Donc, euh, ce changement d'heure, il est pas terrible pour nous, en fait. Parce que quand il faut faire des premières ou des lives, on peut pas être au camion à 9h. Euh, ça pique, hein. Il fait 7 degrés. Il fait 7 degrés. Ressenti moins 1, il y a marqué la météo. Et regardez le petit troll. Ouais, il est beau. Hein. J'espère que demain, il sera aussi beau. Parce que là, sinon, j'aurai les boules, quoi. Bon, allez, on continue à marcher parce qu'on va être en retard. Et voilà, on est à El Chaltennet. Et on va se poser là pendant, je sais plus combien dure la vidéo, peut-être 40 minutes. En tout cas, vraiment merci à eux qui nous ont donné la priorité à l'ordinateur ce matin. Désolé pour tout le monde qui aura une réduction d'internet dans la ville. Et il fallait que la XTG Family fasse une première. <rire> Allez, on vous fait la première. Pour vous montrer qu'il fait froid, j'ai le doigt blanc. Oh là là. <rire> Sur le trottoir d'El Chalten, Marie, ça caille de Franchement, on est trop content, on a froid, mais internet ça marche trop bien. C'est ouais, trop fou quoi. Pour une fois, on a hâte que ça se termine, non On est gelé, il fait trop froid en fait. Allez, on continue. Bon bah ça y est, il est 10 heures, on a fini la première. Vous étiez pas si nombreux que ça, hein. en tout cas on remercie vraiment Charlton Net parce que grâce à eux on a pu suivre la vidéo, donc vraiment cool. Et tout le monde a pu récupérer son internet dans la ville d'El Chalten, parce qu'il nous avait programmé jusqu'à 10 heures, je crois, la priorité sur l'ordinateur. Je savais même pas que ça existait, en fait. Bon, bah 10h20, on repart. On a fait en même temps quelques commentaires. Et puis après, Et bah, on, a... on avait plus de débit, donc ça marchait plus. On a vu à 10h10, <rire> ça y est, est, ça ralentissait grave, quoi. Donc non, franchement, c'est vraiment cool. Euh, comme je disais, je pensais même pas que ça pouvait exister de faire ça, quoi. Non, de... on ne connaît rien à l'informatique. Mais grave, le, le mec de la ville, il nous a mis tout le débit sur l'ordinateur pendant 1h10, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Enfin, ouais. Dites-nous si vous saviez qu'on pouvait faire ça. Je... Bah là, on retourne au, au camion, on a laissé les enfants, on est gelé. On a non, des fourmis, on a mal mieux. au cul. Ça va un peu mieux, ce qu'il le soleil, là. Levé. On est un peu dégoûté parce que... Euh, bah, vous voyez le Fitzroy derrière Non, pas encore, bientôt, je pense. Il enfin, n'y a pas un seul nuage. J'espère que demain, il n'y aura pas de nuages. Et parce que normalement, c'était demain la plus belle journée. Donc, ouais. on a tablé sur demain. Et comme de toute façon, aujourd'hui, bah, on est en direct. Là, c'est trop tard pour partir. Voilà, c'est mort parce qu'on va que... mettre 12 heures à faire l'aller-retour. Ouais, 10 heures minimum, je pense. Donc, euh, bah voilà. J'espère que ça va aller. Inch'Allah. Allez, on retourne au camion voir les enfants. J'espère qu'ils auront été achetés des croissants, des pains au chocolat. Des pains au raisin, bah, pain au raisin, peux, faire un rêver, petit café. Ça existe même pas. <rire> bah ici on est dans une ville quand même vraiment touristique, c'est rigolo, il y a beaucoup non, de Français, non, on des, entend parler des français. Il y en a, mais ils sont hyper sucrés. Oui mais peut-être qu'il y a. Et des pains au raisin et des pains au chocolat, c'est exceptionnel d'en trouver. Tiens, on dirait que la XTG Family est passée par là. T'as vu <rire> ouais, ouais. Il ouais, est encore tagué par C'est rigolo ça Ils sont passés partout ces gens-là. Oh il y en a un là aussi Ah oh, putain, mais ils sont partout ces gens-là Oh bah non, faut qu'elle arrête hein. Allez, on va voir les gosses, ça t'a l'air. Non mais sérieux, regardez ce que je trouve dans ma poche. Il y a peut-être 10 000 pesos là. En fait, on peut se poser, prendre un café, des croissants. Oh, je suis dégoûté, je viens de trouver ça dans ma ah, poche. Il y, a, quoi. il y en a pas une panaderie là Regarde. Panaderie, bah si, mais on va regarde. aller à celle du camion, on ramènera aux gosses. Oh, je suis dégoûté. Ça fait une heure qu'on est gelé à vous faire la première. Et en fait, j'ai de l'oseille dans ma poche. On aurait pu aller s'acheter un petit café chaud, un petit thé, des croissants et tout. Oh là, 
J'avais pas le temps, moi, je tapais. Ah, fais chier, <rire> putain, c'est toujours comme ça. Regardez un peu le Fitzroy. J'espère qu'il sera dégagé demain comme ça, parce que sinon, je serai vert. <rire> Belle journée aujourd'hui, hein. Parce qu'il y a moins de pompiers. Eh, tu sais quoi Aujourd'hui, on va faire l'eau de balade. On est des ouf. Aujourd'hui, non. Non, non t'es pas non. chaud Non, non, non. non. On va je voir préfère... la cascade. Alors. Parce qu'il y a une autre balade pour aller voir un glacier. Franchement, qui est quand même, je pense, compliqué. Et j'ai pas envie de la faire avant. La, pour dégoûter la... du ouais, monde. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. On va aller voir la petite cascade. Puis on va travailler un peu, quoi. Mais c'est bon, on fait que ça depuis des semaines, là. Ah oui, mais on a une vignette à faire. Oh, honnêtement. On a euh... deux vignettes à faire. Si, on a grave bossé sur YouTube dernièrement. Donc là. Euh... Ouais. Allez, on va au camion. On peut dégoûter d'avoir le pognon dans la poche, quoi. <rire> on a fait les économies. Qu'on va dépenser maintenant, finalement. Bon, on a trouvé des jambons. Euh... Des... <rire> des croissants jambons fromage. On va s'arrêter à une autre pour acheter après le sucré. En plus, on a laissé les deux fenêtres du camion ouvertes. Bon, il y a le chauffage qui tourne. Bon, boulangerie, une autre. Pour acheter du sucré. Lui, il est gentil, il nous avait dit euh, mets-toi chez moi pour faire ta vidéo et tout. Mais le débit était vraiment pas ouf. Bon, comme vous le voyez, le Fitzroy est toujours bien, bien dégagé. Et on est un peu deck parce que du coup, ça aurait été cool de faire la balade aujourd'hui. J'espère que demain, ça sera aussi beau. Là, on va voir euh, une cascade, je crois il y a juste 10 minutes de marche. Et vu l'heure qu'il est, je pense qu'on va pique-niquer à la cascade. Ce sera sympa vu qu'il fait euh, beau il n'y a pas trop de vent aujourd'hui. Il fait froid quand même, hein, mais il fait beau. D'abord, on va s'arrêter à la petite boutique de tout à l'heure d'internet. Parce qu'ils font de la réparation, donc je leur ai laissé l'ancien le... MacBook. Et je vais leur donner l'enceinte JBL qui ne fonctionne plus, on va voir. Si des fois, il peut faire quelque chose. Ouais, on sait jamais. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on leur avait dit que l'enceinte JBL était morte. Ouais, ouais, on en avait une. racheté une autre. Ouais. Parce qu'en réalité, en Argentine, vous pouvez acheter des produits qui semblent vrais et c'est du faux. Et je pense qu'on s'est fait avoir, c'est pas une vraie JBL. Et il euh... n'y a rien qui distingue vrai faux. Enfin, c'est très, très, très. Ouais, c'est impossible de distinguer le vrai du faux à part le prix. Et ça ne nous a pas fait tilter sur le moment, mais. Peut-être qu'on euh, ne l'a pas payé assez cher. <rire> C'est con, mais ouais. On vient de sortir de El Chalten et direction euh, la petite cascade. C'est assez joli ici au bord de la rivière. Et un peu plus haut, là, c'est euh, le petit chemin pour aller voir le Fitzroy qu'on fera demain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beau quand même. Alors c'est la fin de l'été et visiblement à la fin de l'été il y a déjà la neige qui tombe en plus des neiges éternelles puisque euh, ce matin quand on s'est réveillé il y avait plus de neige euh, que, euh, que hier donc euh, ça doit tomber sur les sommets parfois Allez on va faire notre petite marche En fait je pense qu'ici c'est un peu euh, zone humide ça se voit. Donc ils ont fait des espèces de marches surélevées pour qu'on puisse passer. Et le chemin se coupe en deux, mais il me semble que ça se rejoint plus loin. Donc moi je vais par là, et vous vous avez par là C'est très agréable sous le soleil, sans vent, ce qui est je pense assez rare à cette période de l'année, puisque semble-t-il qu'en été il y a du vent, enfin je crois qu'il y a du vent tout le temps, mais en été apparemment c'est pire. Mais en tous les cas là il fait vraiment bon, j'espère vraiment vraiment que demain pour aller voir le Fitzroy ça sera pareil. Ça m'embêterait vraiment qu'on ait laissé passer une journée belle comme ça. Oh bah ça y est, c'était pas un gros détour. On récupère la route, enfin le chemin, l'autre. Oh bah un, un mini décroché. Alors là, ils exagèrent vraiment parce qu'en fait, là c'est la route où on était tout à l'heure. Sauf que comme il n'y a pas de stationnement, bon en réalité, si il y en a <rire> un kilomètre par là, en réalité on marche alors que c'est au bord de la route là, ce petit bout de chemin. Ah là 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 Et il euh, y a aussi ce chemin qui part carrément du village pour ceux qui veulent venir à pied. Et là, ça fait carrément plus de distance. 
C'est sympa, les paysages sont assez variés. Un coup des cailloux, un coup du sable. Oh, c'est joli. Ah bah voilà l'équipe. On est vraiment des blaireaux. <rire> le parking le plus proche de la cascade, il est là. On vient de se taper au moins 1,5 km pour rien. <rire> Regardez un peu cette belle voiture qui est sur le parking. Ils aiment le Ford Raptor. Ouais. Julien, c'est le prochain véhicule qu'il veut avoir. Ouais. Comme ça, vous le savez. Il faut qu'on vende le camion avant. <rire> Parce que là, ça, ça va être compliqué. Là. Il est beau hein, quand même. C'est quoi ça, Manon C'est un bah, ils ont enlevé ce qu'il y avait dedans et ils ont fait un truc. Bah, du coup, il y a le trou là et c'est un truc pour les cigarettes. Mais ça, on le voit souvent. Donc, euh, on est quand même dans un parc national, donc c'est interdit de fumer. Mais ce qui est sympa, finalement, c'est que je pense qu'ils préfèrent laisser les gens fumer en leur donnant des endroits pour jeter leurs cigarettes que d'interdire la cigarette et que les gens fument et qu'il y ait des incendies. À mon avis, l'histoire, c'est ça. Et, euh, vaut mieux ne pas interdire et... Et instruire les gens plutôt que d'interdire et que les gens fassent n'importe quoi. Parce que vous savez que les gens qui fument, pour leur interdire de fumer pendant une balade qui dure la journée, je pense que c'est pas possible en fait. Allez, cette fois, on est à la bonne entrée du sentier. Oh, c'est quoi cette chose Éviter le désastre écologique. Une algue toxique ah, qui est dangereuse pour les humains. En gros, faut pas y toucher. Hein. Ah, mais en fait, il faut laver ses pompes euh, parce que ça, ça colle aux chaussures et qu'on peut le propager partout et que c'est dangereux même pour les humains. Bon, bah comme ça on est prévenu. Sérieux, je pensais que c'était une blague, mais il y a vraiment des bagnaux, il y a vraiment des toilettes, là je sais pas si vous voyez, une petite cabane. Le petit chemin des toilettes. Alicia a voulu venir toute seule. Et est-ce qu'il paraît il y avait un monstre dans les toilettes Oui, il y avait personne qui... Ah, je vois, il y a un tas en dessous, c'est du tas de caca C'est des toilettes sèches, c'est quoi Ah ouais Toilette sèche. Effectivement, avec de la sueur. Oh, nickel. Bon, ça sent quand même. Hein. Allez, c'est le tour de qui Moi Eh ben bien, d'installer de, des toilettes comme ça euh, au milieu de la forêt. Non, c'est cool. Ah, j'avais perdu Alex. C'est bon, il a retrouvé le chemin tout seul. Et alors ici... Euh, comme c'est la balade la plus facile, avec un truc à voir au bout, euh, la cascade, certains nous ont dit que c'est la balade des seniors, où il y a beaucoup beaucoup de monde. Il faut bien qu'on se mette en condition pour la grosse balade de demain, en commençant par quelque chose de plus facile quand même. Et ça y est, on y est. Petit chemin de contournement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai aussi que la cascade est jolie, on va s'approcher. C'est déjà une belle cascade. Allez, je pense qu'on va manger, je vous ferai des images de plus près tout à l'heure. Je vous emmène voir la cascade d'un peu plus près. Très jolie cascade. Super impressionnant, c'est quand même une grosse cascade et c'est vraiment facile d'accès. Il y a encore personne qui a fini à l'eau Je m'attends à ce que toi tu finisses à l'eau dans deux secondes. Super agréable par ce beau temps de venir à la cascade. C'est un peu frais, le soleil réchauffe. Non, franchement, c'est nickel. C'est le moment de la photo, vu que c'est midi, il n'y a pas trop trop de monde, mais le touriste va bientôt arriver. Je lui ai dit, c'est pas grave si tes chaussettes sont mouillées. Lui, il a pris ça comme une autorisation pour mettre les pieds dans l'eau avec ses chaussettes. Bon, allez.
On décolle parce que là, ça commence à être chez nous, là. T'es tombé dans l'eau Non. T'as fait quoi Je me suis la tête parce que ça fait chaud. Et il fait chaud, hein Allez, on repart. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un peu carte postale, la montagne devant, je trouve. C'est joli. Justice Qu'est-ce qu'il dit C'est la meilleure journée pour faire petite soirée, c'était aujourd'hui. Donc la dame elle s'est plantée. Je la remercie. Demain on va avoir des nuages. On va se taper 10 heures de marche pour avoir des nuages. Non, non, elle a dit que c'était encore une belle journée, mais qu'il y aurait peut-être un peu de nuages demain, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas un nuage dans le ciel. Regardez. Voilà, bon bah j'aurais j'aurais touché un puma. C'est un puma A priori. Je pense que c'est un bébé puma. Regardez quand même la pâte et les griffes. Quoi. Ça fait de la, déjà de la belle pâte. Mais ouais, c'est un bébé, je pense. Il est tout doux. Renard Colorado, comme il dit. Renard roux pour nous. Oui, petite tête toute douce. Oh merde, il paraît que vous faites. Là, c'est un, un espèce de chat sauvage. Et ça, un espèce de tatou. Et le centre de visitante, il est bien parce que du coup, il y a des espèces de, de puzzle jeux pour les enfants. Et là, on a de la pâte de Nandou. Pâte de Guanaco, j'imagine. Ah, c'est sympa. Et des bois. Alors ici, l'animal qu'on a le plus de chance de voir, c'est un espèce de cerf endémique. Donc peut-être que si on a de la chance, on arrivera à vous filmer un cerf. Et ce que je trouve sympa, c'est que ici, ils demandent aux visiteurs de relater s'ils ont vu euh, les cerfs pour pouvoir euh, tenir une base de données, pour les localiser et rajouter les informations à la base de données, faire une photo du cerf et, et après on communique ça au guarda parc. Je trouve ça sympa de faire participer euh, les gens. Tu arrives à faire ton puzzle, toi Tu m'as l'air doué, dis Bon, les préparatifs sont bonnes Oui. Putain, on est en train de voir que ça continue à descendre, même à la nuit, à la lampe torche, quand même. Hein. Donc, euh, je viens de mettre en charge ma lampe frontale, au cas où je... En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah